Diego Modigliani. Stasera parliamo di loro, dei grandi protagonisti della cultura italiana e mondiale del, di quel periodo a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, tutti livornesi, forse un po' dimenticati? Lo scopriremo durante la nostra trasmissione, abbiamo degli ospiti incredibili stasera. Cominciamo già a presentarli? C'hai una sedia anche tu, sediti pure caro Vissani, guarda la gente. Eh, guarda, ma hai lasciato, la, la, lasciato sempre. Buonasera al sindaco di Livorno, Filippo Nogarin. sono di Modigliani, fu l'unico e non fu creduto, poi parliamo di questa storia incredibile, buonasera Pepi, buonasera al maestro e eh, amico Alberto Paloscia, musicologo, consulente artistico, regista, direttore artistico e stato del Teatro di Livorno e anche della Fondazione del Teatro Goldoni, con lui parleremo naturalmente della Tura di Mascagni, di quelle che sono le caratteristiche di questo grande musicista, quali sono i punti in comune, i punti che lo dividono da un altro grande che era nato e è vissuta a poco, pochi chilometri da qui possiamo dire che è stato Puccini insomma avremo modo in questo poco tempo di parlare come avrete capito di tante cose ringrazio per essere qui Massimo Lomi segretario del gruppo Labronico lo storico servizio artistico nipote del grande Giovanni Lomi direttore della scuola eh, Macchiaiola post Macchiaiola se vogliamo essere precisi e poi abbiamo anche tanti amici del Lions Mascagni del Rota di Porto Medici di Livorno e quindi andiamo a vederlo insieme, è un filmato con la voce di Fabrizio Ottone, presidente delle guide turistiche ladroniche, guardate. E Livorno è una città dalla storia straordinaria, nel senso proprio etimologico dell'origine del termine, cioè è straordinaria e spesso quando si viene in Toscana si parte con un cliché, un bellissimo cliché che è la Livorno medievale, le opere d'arte, tutto quello che porta un rinascimento artistico. Livorno è una città importantissima ma particolare nell'ambito toscano. Livorno è, si può dire, la vera città rinascimentale della Toscana perché se si va a Firenze ovviamente è uno scrigno delle, delle, delle opere d'arte del rinascimento, dei grandi artisti, ma la città intesa come tale, come urbanissima, come concezione è, è, è Livorno con le sue grandi strade, con la sua forma pentagonale della città ideale. In più la straordinarietà sta nella sua storia. È una città di fondazione dove prima c'era un piccolo villaggio medievale ci cioè ha attestato nell'anno 1000, nel 1577 i granduchi, i medici decidono di fondare una città dal niente, il grande porto della Toscana. Il granduca Ferdinando dice che questo sia la chiave del nostro Stato. Nasce Livorno e nasce convocando, chiamando, grazie a delle leggi speciali, le cosiddette leggi livornine, uomini, popoli da tutto il Mediterraneo e da tutta l'Europa. Nascono i livornesi, questa città speciale dalla storia straordinaria, soprattutto fondamentale la grande libertà di religione che vige in questa città, pensiamo sia alla fine del Cinquecento, siamo perciò nel momento della controriforma, a Livorno i transfughi dalle, dalle, dalle guerre di religione d'Europa vengono ad abitare liberamente. La grande comunità ebraica di Livorno chiamava la città di Livorno la Nuova Gerusalemme. Nasce questa città particolare, col suo popolo particolare, diversa ma per non questa minore del resto della Toscana. Quando si viene a Livorno si possono vedere molte cose che, che, che caratterizzano questa città e che lasciano un'impressione nei, nei, nei turisti, nei viaggiatori che vengono a visitare Livorno e l'hanno lasciata già a tempi del Gran Tour, ci sono molte testimonianze già del Settecento riguardo alla meraviglia che lasciava questa città nel visitatore. Le prime cose che si possono dire, per esempio, il sistema delle fortezze, fortezze create a tavolino dai più grandi architetti militari del tempo, la fortezza vecchia, la fortezza del Cinquecento, del San Gallo, però che conserva come una matriosca al suo interno altre strutture più antiche, da partire da una torre del 1000 a una torre del 200, ma potremmo andare anche più indietro, la fortezza nuova. Il tutto collegato con lo straordinario sistema dei fossi di Livorno, che sono dei grandi canali scavati appunto fra 5 e 600 per rendere la città isolata e difendibile. Questi sono fra gli elementi fondamentali le, le chiese e, e i luoghi di sepoltura di questa città cosmopolita, chiamata la città delle nazioni. Un altro elemento caratteristico è il grande mercato, potremmo dire il tempio laico della città, nel caso delle vettovaglie, così 
costruita alla fine dell'Ottocento, eh, sicuramente tra il più grande mercato d'Italia storico e uno dei più grandi mercati d'Europa, che ha delle dimensioni veramente da cattedrale e si affaccia anch'esso sul grande fosso, il fosso reale che circonda la città pentagonale. Concezione, idea e sogno mediceo. Il canale è senz'altro il legame fisico visibile, anche se adesso diciamo l'ultimo tratto, ma parliamo di poche centinaia di metri, lo separano dal congiungersi con l'Arno. Però questo canale scavato nel Cinquecento per volere di Cosimo I dei Medici univa Livorno a Pisa e a quel punto all'Arno è la possibilità di arrivare direttamente a Firenze. Il legame fra Firenze e Livorno è un legame che sì, si può dire chiaramente un legame d'amore, perché veramente i, soprattutto i primi granduchi dei Medici hanno amato questa città. Vi ho detto di Francesco, ma Ferdinando I dei Medici, che poi seguì la costruzione, chiamava Livorno la mia dama. E cronache del tempo dicono che la moglie condivideva quest'amore anche se avrebbe potuto esserne persino gelosa. Il, filo, il grande filosofo Montesquieu disse la città di Livorno è uno dei più grandi esperimenti mai tentato dalla dinastia dei Medici. Allora sindaco, è innegabile tutto quello che dice, oltretutto sta molto simpatica a tante persone, quindi al di là dei campanilismi toscani è vero anche che Livorno è molto amata, no? io sono di Firenze e so che anche i fiorentini amano molto Livorno, cioè insomma è una città ben voluta, ora a parte di Pisa sappiamo della, della solita guerra, però insomma però è innegabile sindaco, e, e stasera parliamo di questo, che Livorno a cavallo fra l'800 e il 900 abbia vissuto forse il suo periodo di eh, maggior splendore dal punto di vista culturale molto vivace, grande, diciamo che era quasi eh, di moda Livorno, no? i bagni pancaldi, certa, ehm, certo eh, come dire, eh, ambiente culturale che era molto vivo eh, dal punto di vista del, della pittura naturalmente perché ci sono stati dei grandi e ne parliamo stasera, della musica, insomma eh, il suo assessore alla cultura Belais, in intervista al Fatto Quotidiano nei giorni scorsi, ha detto che eh, diciamo che Livorno negli anni precedenti al nostro, al nostro, eh, al nostro governo, 5 Stelle ovviamente lo ricordiamo, eh, ha un po' trascurato questo aspetto, eh, è l'ora di rispolverare i nostri gioielli, che cosa intende dire e in che modo pensate di fare questo, un po' questa inversione di tendenza? Perché ma io, lo ammetta che c'è stato un po' di è stato un po' trascurato no, Livorno è sicuramente stata trascurata nel passato e il, il risultato è quello che, che vediamo non, non è un caso se in qualche modo noi siamo qui a governare una situazione di un'area dichiarata ormai da un decreto ministeriale area di crisi complessa allora Livorno ha una storia importante da questo punto di vista nel senso che nasce eh, come un crocevia di molte etnie qui eh, si è potuto in qualche modo esprimere quello che è eh, una, eh, un condensato di differenti culture, l'ho ricordato in tante interviste, Livorno è una delle pochissime città eh, del mondo dove non esiste il ghetto ebraico per esempio e questo ne fa un qualcosa di particolare e racconta con questo semplice concetto che cos'è veramente Livorno, Livorno con le leggi livornine, con tutto quello che in qualche modo è questa sì, ma lei mi storia, parla aspetta, aspetta, detto, no, ma voglio arrivare, mi... voglio arrivare a... A... arrivo ad oggi. Eh, dicendo semplicemente questo, che eh, tutte le grandi personalità che hanno potuto esprimersi in una città come il Livorno non sono frutto del caso, io sono uno dei sostenitori eh, del il caso non esiste, eh, a Livorno oggettivamente ci sono state le condizioni al contorno affinché si potessero esprimere grandi personalità personalità che in qualche modo sono frutto di questo animo irrequieto eh, della città, ma che nel passato, in quel passato al quale eh, lei poc'anzi faceva riferimento, hanno avuto l'opportunità di eh, uscire con un'idea, con un qualcosa magari di trasgressivo talvolta e lo hanno fatto affermandosi. Poi che in qualche modo Livorno negli ultimi anni non ha avuto i clamori e l'attenzione di amministrazioni che hanno saputo valorizzare invece questi eh, personaggi, quello che in qualche modo sono state le condizioni che poi hanno portato oggettivamente a questi risultati, è, è storia, è un dato di fatto, non è un qualcosa che è opinabile, eh, ma potrebbe essere così e non è, no no, è, è esattamente così e noi quando, e questo mi, mi ritrova ovviamente eh, nelle parole del, dell'assessore Belais, 
perché oggettivamente il nostro compito, e è scritto nero su bianco sulle linee di mandato e lo stiamo portando avanti con profonda convinzione, eh, va a eh, rimettere in evidenza tutte quelle pepite d'oro che oggettivamente sono parte e patrimonio del nostro vivere quotidiano e che eh, in modo incomprensibile non sono eh, state messe nel sistema anche economico. Prima io ho citato un'era post-industriale, Livorno è stata curiosamente da quel periodo che io citavo, per un lungo periodo però non ha saputo esprimere eh, questa parte bella di questa cultura perché è stata offuscata, esatto. e non lo dico a caso, da tutto un periodo economico importante che è stato un periodo industriale, ecco. è stato un polo industriale che eh, in qualche modo ha stravolto l'economia della città portandola in un'altra direzione, quest'era è finita e ora nel periodo post-industriale abbiamo un'unica opportunità, quella di riscoprire l'animo vero della città. Torneremo volta a volta a parlare con lei sindaco, iniziamo con i grandi di cui stasera vogliamo eh, er, come dire, eh, rendere più verde la memoria e allora il primo tra tutti Modigliani con eh, questo riassunto della sua vita in dieci punti che ci aiuta, è eh, un modo di dascare per ricordare i modigliani, ci rendiamo conto che è anche molto riduttivo, però può aiutare. Vediamo. Amedeo Modigliani è uno dei più importanti artisti italiani del Novecento. Pittore e scultore è ciò che più si avvicina alla figura dell'artista maledetto. Bello, geniale povero e passionale. Cuore grande e corpo fragile, Modigliani non ha mai goduto di buona salute. A 14 anni contrae una febbre tifoide e due anni dopo si ammala di tubercolosi, che condiziona tutta la sua vita, costringendolo ad abbandonare la scultura per non respirarne le polveri. Modigliani nasce a Livorno, ma già a 22 anni si trasferisce a Parigi per vivere in una comune di artisti nel quartiere di Montmartre, all'epoca cuore pulsante delle avanguardie grazie a personalità come Picasso, Matisse, Utrillo e Diego Rivera. Timido e silenzioso, ma anche aggressivo e impulsivo, è nota la passione di Modi per l'alcol e le donne, ma gli amici lo ricordano soprattutto come una persona con un grande cuore. La prima mostra di Modigliani nel 1917 dura poche ore. Il capo della polizia di Parigi, scandalizzato dai celebri nudi ritratti dall'artista, decide di farla chiudere per oscenità. I colli lunghi e flessuosi, gli occhi sottili che osservano l'infinito, le mani sul grembo in attesa. I ritratti di Modigliani colpiscono per la capacità di trarre l'essenza dei suoi soggetti, arricchendola di un'eleganza senza tempo. Pare impiegasse solo due, tre sedute di posa al massimo. Modigliani muore a soli 36 anni a causa di una meningite. Lo trovano agonizzante nel letto i suoi vicini di casa, aggrappato a Jean de Buterne, la giovane moglie al nono mese di gravidanza. Le sue spoglie vengono sepolte al cimitero parigino di Père Lachaise. Alla notizia della morte dell'amato, Jean si suicida lanciandosi nel vuoto, uccidendo se stessa e il figlio che porta in grembo. I genitori, che non hanno mai approvato la relazione con Modigliani, la fanno seppellire nel cimitero parigino di Bagnet. Solo nel 1930 i suoi resti vengono riavvicinati a quelli dell'amato. Alla vita di Modigliani sono dedicati numerosi film, come lo sceneggiato Modi, prodotto dalla Rai, e i colori dell'anima, con Andy Garcia nelle vesti dell'artista. A Modigliani è dedicato anche un album di Vinicio Capossela, Modi. Anche dopo la sua morte, l'artista fa parlare di sé. Suscita scalpore nel 1984 il caso delle false teste di Modigliani, sculture ritrovate a Livorno. Molti critici si affrettarono ad esaltare la bellezza di quelle opere, che poi si rivelarono dei falsi clamorosi. Il cantautore Caparezza parla di questa vicenda in una delle sue canzoni, Teste di Modi. Sono qui, Modi e Sporle qui, nel museo, il vecchio, oggi di Dio. Grande Amedeo Modigliani, però c'è una sorta di meccanismo anomalo che fa conoscere. 
conosce De Modigliani qui a Livorno più per la famosa beffa del 1984 che non per veramente la vita e le opere di Modigliani. Su questo io naturalmente vorrei il professor Carlo Pepi, cui do il microfono. Professore, è un po' vera questa cosa, no? Questa famosa beffa alla fine è ricordata più dello stesso Modigliani per quanto riguarda Livorno. Sì, sì, è indubbiamente. Noi in città ma anche fuori, dico. Eh. È indubbiamente una lezione che la storia dell'arte si, si meritava assolutamente. Gli storici dell'arte sanno tutto della storia davanti a un'opera e non ci chiappano, poveretti. E infatti <ride> ci sarebbe da rifare tutto anche sull'antico, sul rinascimento. fare una cosa del genere stava sottoscritto avevo fatto fare tre sculture eh, ma molto fatto bene tra l'altro me erano fatte abbastanza da me perché sapevo come andavano fatte e poi quando arrivò il momento di buttarle non ebbi il coraggio perché sapevo di fare una cosa un bailame mondiale eh, cioè praticamente lei ci vuol dire che aveva pensato lei di fare le copie la mia convinzione è, è quindi tutto tutti come... volevano fare le copie perché anche i ragazzi che l'hanno fatta e poi in realtà non sì, era solo sì. loro ma c'era anche un'altra persona che aveva avuto modo dopo sì, quella, sì, eh, sì. di farlo che è Angelo Froglia, Angelo eh, Froglia. Eh, tanto è vero dico, che io non ho stima della storia dell'arte che a Livorno si è tralasciata una cosa fondamentale importantissima che io non mi stanco mai di ripetere cioè prima di Modigliani c'è nato Fattori Giovanni Fattori è il più all'avanguardia il più numero uno ecco, il più rivoluzionario di, io, eh. di tutto una grande palla di, di, tutto, di tutto il secolo però per ma il livello mondiale di parliamo con l'Omi sì, sì, perché però, giustamente capito. ognuno ha un po' il suo argomento eh, se no eh, sì, sono, bene, però sono, bene, sì, la sono 700 opere di fattori, uso, fattori quindi ritengo di aver titolo per poterle eh, almeno accennare allora c'è il fattore che è tra l'altro il maestro di Modigliani esatto. qui di Livorno c'è il museo intitolato a Giovanni Fattori c'è Modigliani sì. dico, a Livorno dico, io ho la più grossa raccolta d'arte in Italia che va dai macchiaioli ai giorni nostri con 20.000 opere 20.000 700 opere di fattori 700 capito dalla prima tutta la vita eccetera dico facciamo uno scoop mondiale tiriamo fuori quei vostri artisti datemi spazio e si fa conoscere si fa conoscere di volno nel mondo Bravo, come è giusto sì. che sia Fattori è un gigante assoluto gigante. del secolo perché lasciato il pasto ai francesi a, a Pisa alla mostra di Modigliani misero un tabellone che fortunatamente era andato a Parigi aveva imparato qualcosa io intervenni duramente e gli feci levare il falso Fattori che avevano messo in mostra e la tabella Carlo che Pepi, avevano fatto eh, la cosa buffa della beffa di Modigliani fu che la cosa buffa della beffa di Modigliani fu che bravo, bene, tutti bene. credevano tutti credevano, silenzio per favore, tutti credevano che quelle fossero le teste e non lo erano, quando poi invece vennero fuori tre teste che erano davvero di Modigliani, nessuno ci credeva più, tranne sempre lui che invece aveva ragione anche quella volta. E come andò questa seconda cosa, che fu una beffa sono da che quella ma nessuno la conosce questa? Una beffa che è molto più grave della prima, molto più grossa. Perché Modigliani, faccio la premessa, nel 1909... Davvero aveva, eh, al suo ritorno da Parigi, prima di tornare verso Parigi, aveva eh, sì, scolpito queste tre teste sì. e le aveva lasciate a un amico. Sì, un carrozziere. Le aveva lasciate a un carrozziere all'amico e, e l'amico a sua volta sì. le lasciò al nipote carrozziere. Sì, sì, sì. E da lì sì. si, si è scoperto, dopo la mostra dell'84, sì. che erano davvero di Modigliani. Cioè, l'ha scoperto lei, in sì, realtà. Sì. Dunque... Eh, al peggio non c'è limite. Eh, noi indovinarono a quelle dei fossi tutti a dire che erano autentiche, io ero il solo, l'unica voce a dire guardate sono fatte da mani differenti, sono antimotigliani, non hanno niente a che vedere, sono dei troiani, delle porcherie, ma come ve lo devo dire? E lì sono di infamarla. Poi siccome al peggio non c'è limite ecco che escono fuori quella gente che mi fu fatta vedere una e io dissi immediatamente sfido al mondo e questo modigliano è quello che cercavano le fossi poi è stata ricreata tutta la storia torna tutto quanto però ecco perché dico 
ma a, a storia dell'arte fanno la prova del mattone che al tempo la facevano fare a, a, dicevano a carabinieri no? Dico, ma come questi storici dell'arte non riescono a vederla quando eh, un'opera canta è bellissima è, è un'opera d'arte e non distinguono la porcheria la... ecco la mia rabbia ecco. Eh, tra, tra l'altro una cosa importantissima che c'è da dire su Livorno è quello che appunto dal fattore poi esce fuori il suo allievo Modigliani ma ne esce fuori un, una pletora di artisti di primo livello se ne esce fuori un sacco grazie all'insegnamento di fattori tra l'altro questa storia arriva fino ai giorni nostri è una cosa che i livornesi tengono sotto banco nessuno ne parla se non il sottoscritto è quella che c'è stato a Livorno fino ai giorni nostri e tuttora ci sono degli artistoni colossali che nessuno se ne è accorto perché gli storici dell'arte non hanno occhio, no? non le vedono faccio le, nomi, le, cominceranno, le cominceranno a vedere dopo 50 anni che sono morti e quando cominciano a costruire faccio, faccio, faccio nomi e comincia qui a Livorno nell'immediato dopo era un certo Mario Nigro era laureato in chimica si laurea in farmacia era nato artista, artista che dice viaggiava al mondo vedeva, e comincia a predicare qui a Livorno l'arte di avanguardia e basta con fare i soliti paesaggi basta con, con, eh, con tutti quelli che hanno continuato la palestra la mente a fare il paesaggio sempre più stancamente eccetera ecco che dopo lui cominciano un'altra pletora di artisti bravissimi e Bruno Secchi Renato Lacquaneti Gian Mario Berti Chevrier voglio che con che tutti ce ne sono ce ne sono tutti livornesi bravissimi che li Livorno si è tenuti negli scantinati, questi hanno ma tu, ma ma tutti i pittori o anche incisori? Sì, sì, sì ma di tutte le razze, abito ci sono razze. musicisti, a Livorno c'è una città di, 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 di tutte le razze. Vanno tirati fuori quello che io ho detto eh, al cinema Locali, va tirato fuori questa, queste cose. Ecco, allora, facciamo che le conosciamo in qualche modo. modo. Eh, Livorno ha le carte per farsi conoscere nel, nel mondo. mondo. Grazie Peppi.